Número uno, esta ley de reactivación parecería ser otra tomadura de pelo versus a los recursos que necesitamos que estén disponibles actualmente y de manera inmediata siendo invertidos en Manaví y Esmeraldas. Yo no sé si conoces la situación, pero tenemos información certificada del Ministerio de Finanzas que demuestra que existen 650 millones de dólares disponibles para la reconstrucción y ni siquiera saben qué hacer con esos recursos. ¿Por qué planteo, por qué traigo a colación este tema? Porque esta ley de la que me mencionas, que dicho sea de paso, creo que cualquier ley que apoye a la, re a la reactivación está bien y bienvenida sea, plantea un horizonte de beneficios a 10, 15, 20 años cuando tenemos recursos que deben ser invertidos de manera inmediata. Sobre los créditos, ni siquiera haría falta ley, estimado Iván. Eh, si es que el gobierno cumpliera su oferta de campaña de créditos al 1 o 3%, ya ni siquiera recuerdo los números exactos, porque lo que la gente necesita es créditos para reactivarse y la reconstrucción, cuando se gestionó los fondos de la reconstrucción con la Agencia Francesa de Desarrollo, y están de esos certificados, deben reposar en finanzas también, se consiguieron 100 millones de dólares para ser prestados a través de la CFN en las zonas afectadas por el terremoto a plazos y a tasas preferenciales. Es así que, como te digo, lamento decir que esta ley, más allá de los vacíos que tenga, más allá de los obstáculos que presente, para mí no debería ser la prioridad en el enfoque, no debería ser el enfoque principal, sino más bien pelear por estos 650 millones de dólares que deben estar disponibles de manera inmediata para ser invertidos en Manaví y Esmeraldas. Ahora, la, la situación es, eh, bueno, es imprescindible pues, que la, las autoridades tomen en cuenta lo que usted acaba de señalar. Pero, bueno, Manaví fue atendida en este tema de la reactivación Esmeraldas muy poco. Eh, todo esto es eh, intríngulo dentro de las leyes, dentro de los eh, aspectos que se generan por parte de los gobiernos, eh, siempre priorizan otros hechos y de, de pronto hasta los eh, recursos que están destinados a, a esta reactivación por el terremoto pasaron a formar parte de otros entes, ¿no? No hay esa seriedad de cumplir lo que, están, eh, no, lo que se había establecido, ¿no? Sí, también algunos comentarios de esta, de esta pregunta, Iván. Eh, mira, yo quiero ser muy reflexivo. Eh, cuando ocurre el terremoto del 16 de abril, se promulga la ley de solidaridad, como debes conocer, debes recordar. Luego trabajamos en un plan de reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. Se crea el comité de reconstrucción y se crea toda una institucionalidad, no necesariamente más burocracia. Los mismos ministerios del aparato estatal se encargaban de la ejecución normal de los planes, programas y proyectos, obras, servicios, etc. Y lo que hacíamos era coordinar en territorio para que las autoridades locales tengan a quién acudir de manera inmediata para resolver sus problemas de manera oportuna. Cuando se encargaron luego en el gobierno de Moreno de destruir la reconstrucción, eliminaron la Secretaría de Reconstrucción, se llevaron el Comité de Reconstrucción a Quito, y ahora no existen esas autoridades que estén en territorio todos los días, durmiendo y levantándose con las necesidades de las personas, y por eso se ha vuelto indolente, por eso se ha vuelto indolente y por eso se ha vuelto inequitativa la distribución de los recursos. Cuando te refieres a que se, probablemente la perspectiva o el sentimiento es que Manaví se vio más beneficiada con la reconstrucción que Esmeraldas, yo quisiera respetuosamente a todos los amigos, especialmente esmeraldeños que nos escuchan, y es que aquí hay una realidad, el inventario de pérdidas que realiza la ONU a través de un informe de evaluación de costos y daños del terremoto tenía más del 70% de las pérdidas concentradas en Manaví y Esmeraldas. Después vinieron muchas réplicas y crearon muchos daños también en Esmeraldas. Ojo, cuidado con lo, que, con lo que estamos diciendo. Pero sin duda alguna, te digo, Iván, hay obras fundamentales que quedaron priorizadas, que debieron terminar sus estudios, que debieron terminar su proceso de licitación internacional y aún no se ha puesto ni siquiera una piedra. Por ejemplo, el hospital de Quinindé, para nombrarte una de las obras primordiales en Esmeraldas. Y así centros de salud, y así unidades educativas del milenio, y así más escuelas, y así vías. Entonces, teniendo todos estos recursos disponibles, Iván, te digo, es mucha indolencia, es casi hasta un crimen no utilizarlas en las zonas afectadas por el terremoto. 
¿Cuánto de esos recursos? Usted me acaba de señalar que eh, aparentemente hay 600 millones de dólares, de los más de 3 mil millones que creo que se recogió por la ley de solidaridad. Eh, re, ¿Resta todavía ese, ese monto o, o podría considerarse un, un monto más sí, significativo? No, algunas precisiones. Primero, que la ley no recaudó más de 3 mil millones de dólares. Aclaración, bueno, la ley recauda un poco más de 1.500 millones de dólares hasta nuestro periodo. Con estos 1.500 millones de dólares, Iván, no es que se los gastaron inmediatamente, sino que se armó un plan de financiamiento para que con cada dólar de la ley, cada dólar de la ley de solidaridad, se pudiera apalancar en el sector externo otro, otro dólar. Es decir, 1.500 millones de la ley recaudados al interior del Ecuador sirvieron para tener préstamos o donaciones por otros 1.500 millones de dólares. Si unas, si unes esas dos cifras, si las sumas, tienes como resultado los 3.000 millones de dólares que siempre se habla como presupuesto de la reconstrucción. Esa es la realidad. De ahí, que no es que lo digo yo, sino es que hasta el 24 de mayo del 2017, Finanzas determina o certifica que en proyectos finalizados y en ejecución se ejecutan 1.800 millones de dólares, equivalente al 60% de estos 3.000 millones, quedando planificados más de 900 proyectos, quedando asegurados más de 1.000 millones de dólares, casi 1.200 millones de dólares, para que los próximos gobiernos no hagan otra cosa nada más que seguir la ejecución, seguir la programación. Si querían corregir algo que por favor lo hubieran hecho, pero lo que pasó es que lo detuvieron, lo paralizaron, lo satanizaron, deshumanizaron el proceso de reconstrucción. Y le digo, le voy a enviar estos documentos, si me permite una dirección de correo electrónico, yo le enviaré inmediatamente luego de la entrevista, para que nos podamos dar cuenta de que no es lo que Carlos Bernal, ex secretario de Reconstrucción, dice, sino lo que el Ministerio de Finanzas dice, y el, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dice a la fecha, y son 650 millones de dólares de esos 3 mil millones que no se ejecutan y que el gobierno nacional no sabe qué hacer con ellos. Ni siquiera los tiene bajo proyectos o planes o programas y los tiene bajo simplemente una categoría programado por asignar, lo cual me parece a mí sumamente riesgoso porque, como usted empezó diciendo, nos están proponiendo una ley y eso parecería ser un placebo, eso parecería ser una tomadura de pelo porque nos entretienen discutiendo la ley y no nos permite enfocarnos en el análisis o en la discusión fundamental que es la lucha de estos 650 millones de dólares. Ahora, si ese, eh, ese, ese recurso económico está en el Ministerio de Finanzas, y es verdad, pues, o sea, sería una, una situación eh, hasta eh, no entendible por parte del gobierno si existe ese monto económico que está destinado a la reactivación de las provincias de Manabí y Esmeralda, pues que sería bueno. Eh, ya estamos esperando esa, esa documentación para incitarles también a los asambleístas que tomen en cuenta la, esa, ese tema porque verdaderamente Esmeraldas y Manabí requieren de, de dinero para eh, impulsar obras porque eh, le comento, hasta hoy eh, en, las, en los cantones afectados por el terremoto, eh, hablo del de, de cantón Muisne, todavía hay gente que está eh, viviendo en carpas, ¿no? No, ¿no? no se pudo cumplir todo lo que ustedes ofrecieron dentro y, y también porque a veces se sataniza la, las acciones que se realizan por X gobierno, ¿no? Totalmente, este, Iván. Aquí has dicho algo que es sumamente cierto. La, a la reconstrucción se la satanizó. Eh, a nosotros nos reclaman por no haberlo hecho todo en un año de periodo de gestión. Es decir, incluso menos de un año porque... Mientras armas todo, mientras organizas todo, realmente fueron como 11, 12 meses de periodo efectivo de trabajo. Se consiguió mucho, se logró muchísimo y se dejó sobre todo una planificación que debería ser apenas continuada. Eh, es muy doloroso porque hay, por ejemplo, te nombro, hay donación china que todavía no se la toca, hay más de 140 millones del Banco Europeo de Inversiones que no se los toca, hay más de 40 millones del Banco Mundial que todavía no se los toca y sobre los que estamos pagando algo que se llama comisión de compromiso, que significa pagar intereses sobre la plata que el Ecuador no ejecuta, que no ocupa, imagínate. Entonces, esto resulta totalmente aberrante. Esto es una aberración, como tú bien lo dices, mientras todavía hay gente en Carpas que por X razón en su momento no se, no se pudo beneficiar de una vivienda de manera inmediata 
había problemas técnicos, había que estudiar el suelo, había que hacer estudios, había que hacer factibilidad de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, etcétera, electricidad. Recuerda que en todos los reasentamientos no se movían a la familia si no tuvieran agua, electricidad, alcantarillado, etcétera, para que vivan de manera digna. Y las viviendas que se pudieron recuperar entre, en los terrenos propios era porque factible, era factible técnicamente hacerlo así. Recuerda también, Iván, que después del terremoto de 7.8 en la escala de Richter, hubieron más de 4.000 réplicas. De esas 4.000 réplicas, por lo menos 6 fueron mayores de 5 grados, es decir, fueron réplicas de gran magnitud. Y ningún proyecto de la reconstrucción que llevaba hasta la fecha sufrió daños o no hubo ningunos muertos adicionales debido a, esas, debido a esas réplicas de esta catástrofe. Más bien, seguíamos inaugurando obras. Es penoso, Iván, lo que te voy a mostrar en este cuadro. Esta es, estas son las cifras de ejecución en los años 2016 y 2017. Y luego, entre los años 2018, 19, 20 y 21, apenas se ejecuta en promedio entre un 3 y un 5% del presupuesto de la reconstrucción. Entonces, ¿qué explicación le podemos dar a esto? ¿Qué explicación satisfactoria le podemos dar a la población que todavía sigue esperando sus obras? Ya te digo, en Esmeralda, una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza, el hospital de Quinindé, es un hospital que ya estaba priorizado por el Comité de Reconstrucción, es un, es un hospital que ya tenía fondos ubicados inclusive, se iba a financiar con mucha parte de una donación china, donación significa que el Estado tiene que devolver cero de esos recursos, eh, y para muestra un botón, Iván, para muestra un botón, aquí lo que cabe analizar es por qué teniendo los recursos no se los sigue ejecutando, yo creo que aquí hay que generar debate, mi objetivo es generar debate sobre esto, que una vez que tengas la información la puedes analizar, si tienes alguna otra duda, con todo gusto estaré presto a, dentro de mi limitado conocimiento, responderla, siempre con mi apoyo, pero generemos debate, como tú dices, entre los asambleístas, entre los actores locales, entre las autoridades, para que estos recursos, después de cinco años de haber ocurrido el terremoto, por fin sean invertidos en, la, en las zonas que así lo necesitan. Sí, porque aquí hay mucha tela que cortar, aquí hay muchos... Eh protagonistas del ámbito político público que no han querido decirle la verdad a Esmeralda y, y están ofreciendo hoy, digamos, fue un ofrecimiento de campaña del actual gobierno, ¿no? De la construcción del hospital de Quirindé. Y si están los recursos, pues viabilícelo. O sea, eso es lo, lo que se requiere. Eso es lo deseable. Eso es lo deseable. Y como le digo, aquí no importa quién lo haga. Aquí lo que importante es que se haga. El, el, y, y lo importante es que se utilicen esos recursos que no se los desperdicie, por el amor de Dios. No es por darle la razón a Correa o a cualquier otro gobierno que no se utilicen esos, esos recursos. Esos recursos ya fueron gestionados, ya fueron conseguidos. Lo que le tocaba hacer al gobierno de Moreno era terminar los estudios y después arrancar con la construcción. Pero al parecer no le importó eh, seguir con estos proyectos de Manaví Esmeralda. Como usted dice, hay que continuar con la reconstrucción, el plan de reconstrucción estaba planificado para un horizonte de cuatro años o máximo cuatro años y medio. Por supuesto que ya nos hemos excedido de ese plazo, pero que nuestro deber como manavitas y como ecuatorianos es velar porque esos recursos se destinen para los fines que fueron gestionados.